Hey mga kapa-hours, this is Pizza River and welcome back again to my YouTube channel. Today, gagawa tayo ng onion ring. So mga kapa-hours, eto na, mag-start na tayo. Ang need natin ay, syempre, ang number one ang onion. I-slice natin siya ng paganto. Pabilog lang mga kapa-hours. Ang onion pala na need natin ay yung white onion. Yung malalaki mga kapa-hours para marami tayong magawa. At saka, yung shape ng pinaka-onion ring ay maganda kapag malaki talaga yung onion. Pagkatapos natin siya makat ng ganito, tatanggalin na naman natin yung maliliit na parts. Ang need lang natin ay yung pinakabilog lang. Itabi lang natin yon yung maliliit para pag nag tayo, pwede natin siya magamit ulit. Okay na siya. Ito naman yung mga need natin na sasawsawan ng ating onion. Ito naman yung need natin na sasawsawan. Ito yung crispy fry. Magalagay tayo sa isang bowl ng 5 tablespoon. Depende mga kapa-hours kung gano'ng karami yung onion na gagawin nyo. Kung sakto lang ng mga, mga ilang peraso lang naman na onion, kailari mga 4 pieces na noon yung malaki, okay na yung 5 tablespoon. Next naman, ilalagay naman natin tong calumet or baking powder. Magalagay tayo ng 1 half tablespoon. Konti lang mga kapaangers para magkaroon ng crunchiness ang ating onion ring. Next naman, ilalagay naman natin ang tubig. Water mga kapaangos. Need natin ng 1 half cup ng water. Imimix lang natin siya sa dry ingredients. Then after nun, pag nakuha natin yung pinaka-consistency o yung lapot ng ating sausawan, ready na tayo para mag-process ng ating onion ring. Okay na yung consistency niya at need pala natin ng breadcrumbs para idun isaw-saw yung ating onion ring. Up to natin isaw-saw dito. Ayun mga kapaangers, need natin yan. At ito na mga kapaangers, ipapakita ko sa inyo yung process. Itong onion, i-dip natin siya sa ginawa natin kanina, dito. Then next, i-translagay natin dito sa may red grams. Then after yun, pwede na siya lagay sa ating pinakabong. Ina ba kayo mga kapaangers? Ito na, start na tayo. 
I-dip na natin to Onion. Ayan. Gumamit kayo ng tinidor para mabilis kayo. Madali yung ano yung pag-transfer. Yung pag-flip ng pinaka-onion. Then, transfer natin dito sa may breadcrumbs. Yan naman. Need naman natin ng kutsara. Pwede lang mang kamay. Pero, mas madali kasi pag-kutsara. Yan. I-coat natin siya. Then, flip natin. I-coat natin ulit. Then, pwede na siya natin i-transfer sa ating pinaka-bowl. Tapos, itaktak natin siya mga kapaangers para matanggal yung pinaka-excess na breadcrumbs. Ayan, nakakaisa na tayo. Ulit-ulitin nyo ng mga kapaangers hanggang sa maubos nyo yung lahat ng onion. Pagkatapos natin dito mga kapa-hours, ilagay natin siya sa rep ng one night para kinabukasan. Ganito na magiging tsura niya. Yan. Nakapress na siya o froze na siya. Then ready na tayo mag-fry. Sa mantika, kailangan madami mga kapa yung lumulutang yung pinaka onion ring para maano natin yung crispiness talaga. Ready na? Tara na mga kapaangers, mag-fry na tayo. Wow! Yan ganyan mga kapaangers dapat. Pinalutang talaga. Dapat yung saktong dami na ng onion ang lalagyan natin sa pinaka-fry para maging crispy talaga yung ating onion rings. Wait natin siya ng mga ilang minutes hanggang mag-golden fry. At dahil laging golden fry na siya mga kapaangers, ito transfer natin siya sa ating bowl. Pero papatuloy mo natin ito ng onte, kanyang mga kapaangers. Wait, kailangan natin yung bowl as yung bowl ko pala. Kuhanin ko muna. Then, patuloy natin ulit. Then, after nun, transfer natin. And, ready to eat na yan, mga kapaangers. Mmm, yummy. Crunchy, ha? Napaka-crunchy. Yan, sarap. Ganun lang kadali, mga kapaangers. I-try nyo na siya sa inyong tahanan. Madali lang gawin, mga kapaangers, no? Sobrang easy lang. Tsaka masarap to kasi matamis yung onion natin. That's all for today. Thank you very much for watching. And if you like this, please like and subscribe sa aking YouTube channel para updated ka sa every upload ko. Bye mga kapaangers! Bye!